Welcome you all. Today we are going to discuss about service oriented architecture SOE. So we service oriented architecture service oriented architecture and diagram and the advantage and disadvantage we will discuss here. So we in a video we client server architecture so you have video you have a video that is why that is why service oriented architecture so we service oriented architecture is a design pattern which is designed to build distributed systems that deliver services to other application through the protocol then that is a design pattern uh, distributed systems build in the same way design pattern on service oriented architecture and in so client server architecture and then client server computing and the blue in the design pattern on a delay in the vacuum number career a little connected to la ella nodes some in that one angle other server I can a link other than that client that come out easy like the cloud server back to the clients are easy like no client server architecture when the tonight and so I'm gonna do design pattern I don't know client server architecture and we're in the so service oriented architecture men down to design pattern on in the need to build a little on a distributed system in the new entity to design to the to la or design pattern on a service oriented architecture the delivery in the service to other applications through the protocol. Then we have to do this on the applications in the service delivery through the protocol. Protocol, particular protocol, we have to do this in two protocols. So, our protocols are to do this on the applications in the services delivery. We have to do service oriented architecture. Okay, it is only a concept and not limited to any programming language or platforms. Concept matra mana, the curriculum in the lower programming language near platforms low no limited ala. Okay, then in service oriented architecture, a number of services communicate with each other in one of two ways. Client server architecture, core services in them. So, this service color, I'm going to communicate to another. In a render easy land communicate to another. One through passing data. One the passing data pass is it. I'm going to communicate to you. Matuna through two or more services co coordinating an activity. Ipo, amal render di di la ana hindi yuno. Ito communicate yun. Ito service ko lang communicate yun. Ito nawa no. So, engine kaya ano na data pass yun. Dulo service matuto ba service ni data pass yun. Ito hanggan na mukha hindi yam communication possible ka. Matuto method na nawa yun. Ito para end service ko lang. Na service ko lang opo coordinately hindi yuno. Uh, work here. The activity li, or coordinately work here in the end. I'm gonna in the communication possible. Account. So here and the deal on service oriented architecture la, communicate in a service. Okay. A service is a well defined self material definition on service in the other another other service oriented architecture la, service and another one paranormal career service oriented architecture la, or only number service I turn on so service and or in the end on another one your definition of another service is a well-defined self-contained function that represent a unit of functionality then that are well-defined title self-contained title or function and number service in the week in the other at the end represent in the unit of functionality and represent in that means other some task will some unit of functions out of chain and I'm gonna be able to self-contained title a well-defined title or function and number service in the league in the a service can exchange information from another service in a number three service are given to know the service in a in the amount of information is exchange in a possible and exchange in a possible and are right but to the service right it is not dependent on the state of another service other than dependent in the law but to the much change in the service in the state another dependent in the law it uses a usually coupled message based communication model to communicate with applications and other services they do but they get on the other loosely coupled idea message communication model on in the service oriented architecture level another 
ഓക്കെ ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് ആണ് ആരും ഒരു ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് അല്ല ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ബേസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലാണിത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും അതർ സർവീസസുകൾക്ക് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ് ബേസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലാണിത് സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ദെൻ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സർവീസ് കണക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ഇലുസ്ട്രേറ്റ് ദ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചർ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സർവീസ് കൺസ്യൂമർ സെൻസ് എ സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് ടു ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ കേസിൽ കുറേ സർവീസുകളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സർവീസുകൾ എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്ന് സർവീസ് കൺസ്യൂമറും ആണ് ഒന്ന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറും ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് സർവീസ് അതിന് എന്തോ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വേണം മറ്റേ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിൽ നിന്നും സം ഇൻഫോർമേഷൻസ് വേണ്ട സർവീസ് നമ്മൾ സർവീസ് കൺസ്യൂമർ എന്നാക്കി വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ സർവീസ് കൺസ്യൂമർക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആളെ നമ്മൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആക്കി വെച്ചു സോ സർവീസ് കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യും റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് അവിടെ സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആർക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് പ്രൊവൈഡർക്ക് അത് സെൻഡ് ചെയ്യും മെസ്സേജ് പ്രൊവൈഡർ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്നും സെൻഡ് ദ റെസ് സർവീസ് റെസ്പോൺ ടു ദ സർവീസ് കൺസ്യൂമർ തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് സർവീസ് റെസ്പോൺസ് ആർക്ക് മെസ്സേജ് കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കൺസ്യൂമർക്ക് അത് തിരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ ദ സർവീസ് കണക്ഷൻ ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു ബോത്ത് ക്ലൈ സർവ് കൺസ്യൂമർ ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഈ ഒരു കണക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ സർവീസ് കൺസ്യൂമറും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറും അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ സോ പ്രോട്ടോകോളിലായിരിക്കണം രണ്ടും ഒരേ സെയിം പ്രോട്ടോകോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറും സർവീസ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എവിടെ പോസിബിൾ ആകുന്നത് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ പോസിബിൾ ആകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ടെർമിനോളജീസ് ഇതിൽ വരുന്ന ടെർമിനോളജീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ടെർമിനോളജീസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർവീസ് സർവീസ് എന്താണ് ആ ഒരു ലോജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ഡിഫൈൻ ബൈ വൺ ഓ മോ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ്റർഫേസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ദെൻ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഉണ്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് It is a software entity that implement a service specification. ഒരു സ്പെസി സർവീസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻറ്റിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഒരിക്കലും ഒരു നോഡ് ആവണം എന്നില്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻറ്റിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻറ്റിറ്റീസിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് സോ അതാണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ദെൻ സർവീസ് കൺസ്യൂമർ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഓ ക്ലയൻറ്റ് ദാറ്റ് കോൾസ് എ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അഥവാ സർവീസിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്ന ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിക്വസ്റ്ററെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈ സർവീസ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ സർവീസ് കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ ബി അനദർ സർവീസ് ഓർ അൻ എൻഡ് യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മേ ബി എന്താവാം ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൽ സർവീസ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താവാം ഒരു സർവീസ് ആവാം മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് മറ്റൊരു സർവീസിനോട് ചോദിക്കുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സർ ഒരു സർവീസിനോട് ചോദിക്കുന്നതാവാം സോ ഈ സർവീസ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷനും ആവാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ സർവീസ് ലൊക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ദാറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ രജിസ്ട്രി ഒരു രജിസ്ട്രി ആയിട്ട്
ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് കൺസ്യൂമർ കാണാൻ പറ്റും സർവീസ് ലൊക്കേറ്റർ കാണാൻ പറ്റും സർവീസ് ബ്രോക്കർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണിത് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സോ ഒരു നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദി ആർ ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ് ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ദേ സപ്പോർട്ട് ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദി ആർ ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് ദി ആർ സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ് സോ സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇത്രയാണ് ഈ നാലിലാണ് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ കോമ്പോണൻസുകൾ നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റാക് ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ് ഇൻ ടു പാർട്സ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റാക്കിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ടു പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ ആസ്പെക്ട്സിൻ്റെ ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സിന് ഫങ്ഷണൽ ആസ്പെക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ആസ്പെക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്സ് ആയിരിക്കും ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഉണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡിൽ എന്താണുള്ളത് കുറേ ഉണ്ട് സർവീസ് രജിസ്ട്രി ഉണ്ട് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് സർവീസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് സർവീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസിന് എന്താണുള്ളത് പോളിസി സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ദ ഫങ്ഷൻ ആസ്പെക്ട്സിൽ കണ്ടെ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടോ ഇവിടെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത് ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം ദ സർവീസ് കൺസ്യൂമർ ടു ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആൻഡ് സർവീസ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ടു ദ സർവീസ് കൺസ്യൂമർ അഥവാ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർവീസ് സർവീസ് കൺസ്യൂമറിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിലോട്ട് പോകുന്നു റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് സർവീസ് കൺസ്യൂമറിൽ നിന്നും സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിലോട്ടും സർവീസ് റെസ്പോൺസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിൽ നിന്നും സർവീസ് കൺസ്യൂമറിലോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷണൽ ആസ്പെക്ട്സിലുള്ള പോർഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇറ്റ് അലോ ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആൻഡ് ദ സർവീസ് കൺസ്യൂമർ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ചത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ വേണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോളോ പോലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സർവീസിന് സോ അങ്ങനെയുള്ള സർവീസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോളാണ് സർവീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് വിറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സർവീസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ റിക്വയർഡ് ടു ഇൻവോക്ക് ഇറ്റ് അഥവാ സർവീസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സർവീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഡാറ്റ റിക്വയർ ടു ഇൻവോക്ക് ഇറ്റ് അത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു സർവീസ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്താണോ അതൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ ഒരു ഓരോ സർവീസിനും ഉണ്ടാവും സോ അതാണ് സർവീസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ച്വൽ സർവീസ് ദെൻ പിന്നെ ഫങ്ഷണൽ ആസ്പെക്ട്സിലുള്ളത് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ആണ് It represents the group of services called in a particular sequence associated with the particular rules to meet the business requirements. What is the business process? We have a group of services in a business process. How do we have a group of services? In a particular sequence associated with a particular sequence, we have a particular rules to meet the business requirements. We have a business requirements to meet the requirements. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സർവീസസുകളെ നമുക്ക് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ്
ദർ സർവീസ് കൺസ്യൂമർ അല്ലെ സർവീസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർവീസ് കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിനൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് നമ്മൾ പോളിസിയിൽ പറയുന്നത് പോളിസിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓതറി ഓതറൈസേഷൻ ഇത് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അഥവാ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ഓതറൈസേഷനും നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് സർവീസാണോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സർവീസിലോട്ടാണോ എന്ത് ചെയ്യുക റിക്വസ്റ്റ് പോകേണ്ടത് റെസ്പോൺസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സം സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ സുവറിറ്റി ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസ് റിസൾട്ട് ആണ് ദിസ് മീൻസ് ഇഫ് യു യൂസ് ദ group of services to complete a business function either all must complete or none of the complete adwa transaction nammal vandittundayirunnu le transaction transaction ubhayichittana angottu ngottu communications transport le ubhayichittana angane parannittundathu vandu transaction nu parayunnathu endanu oru consistent result provide cheyunnathana ee transaction nu parayunnathu that means oru nammal ippa parayallo oru oru request angottu povunu thirichu adinte response ingottu varunu so anganeyulla oru consistent result provide cheyunnathana transaction nu parayunnathu if we use the group of service to complete a business function namukku oru business function namukku group of service gal namukku endi use cheyittu namukku endi cheyanam oru business function complete cheyanu vicharikka either all must complete or none of the complete appo anga ചിലത് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ചിലത് ചിലത് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ ഒരു എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സർവീസുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വരുന്നത് ദാൻ മീൻസ് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കുറേ റിക്വസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അല്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് സർവീസുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മറ്റൊരു ടെർമിനോളജി ആണ് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് യൂസ് ടു മാനേജ് ദ സർവീസ് അഥവാ നമ്മളുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സർവീസുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരിക സോ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്താ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മെയിൻ പോർഷനാണ് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് സർവീസ് ഓറിയൻ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിനുള്ളത് ഒന്നും ഫങ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസും സോ അതിൽ ഓരോന്നിലും എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്നും അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ സർവീസ് ഓറിയൻ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കോംപ്ലക്സിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ലൂസ്ലി കപ്പിൾ കപ്ലിംഗ് ആണ് ഉള്ളതെന്നറിയാം അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഏ അഥവാ ഏതൊരു അതിൻ്റെ കേസിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഏതൊരു സർവീസുകളും എപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിലേബിൾ ആണ് സർവീസുകൾ റിലേബിൾ ആണ് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർവീസുകൾ സോ അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ